Hello dears, T is the 6th basic science, 9th chapter, mix and separate. Now, hmm? subscribe to channel, subscribe, like, share. Okay? Then, mix and separate. Chapter 9 and you are all fond of sugar candies. Have you tasted sugar candies? What is its taste? What other specialties does the sugar candy possess? What is its taste? 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 What is Order and a smell mana and dana idea. Order and the mana and a state and our stand down with them either. Either state la solid, either state lano, either state lano. Taste the sugar candy after breaking it into smaller particles. Is there any difference? And then I will cut the calcandam pudici, chiru terigalaki, weaned it to chinoka. And then I think him with the assembly of taste in it. Break a small crystal of the sugar candy and observe it using a hand lens. Is it possible to break it further? And then, one of the things that we have to hand lens is to break it further. Now, we have to break it further. What do you think? 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 Observe it. What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? If this process is repeated, we will ultimately get a small particle invisible to our naked eye. Possessing all the properties of sugar, this particle is what we call as a molecule of sugar. And then, this prakriya tularna kandu kondu kaana kariya atadum. Kalkanda tindde ellaan savisheshatakula mulla aetyoon chariya kaniga lebikumalla ala. This prakriya angana thalagum kashna ki chari kashna ki chari daa ki poo kundu ala. Nupa kandu kondu kaana kariya atadum. Ola kalkanda tindde ellaan savisheshatakula mulla aetyoon chari. Ceria kani gak lebih kumal lagi, cerita cerita kita boleh dia kiri le. Hmm, ini ni yang nama kalkan dah tindae. Inda molekul nore, molekul of sugar le. Inda ane paraya kalkan dah tindae molekul of ini paraya ini deh. Ini ni ane le. Ini ni ane paraya ini deh. Amala kasna kiri kasna kiri itu tular nari kanan gunting kanan kiri atau tuh kalkan dah tindae. Lain sami sesi itu kalau mula eh tuh ceria. And that particle, I'm okay. Let me go. This is the molecule of sugar. No worry. It's a molecule. And that molecule. No worry. The smallest particle of a substance retaining all the properties of that substance is known as its molecule. And that one. And the substance in the one part that in the all the things that are there. That in the eight one cherry. Particle. No. And that one. And the molecules. No worry. Mencerailo, orang pada arta itu semua guna guna nila nurut nadi ni, etun ceria kani ke yang ada molekul tan matra nuri. Substance that exists in the solid, liquid and gaseous stage are made up of molecules. Entah ni, ini solid, liquid, gas, ni apa state lok ke, semua asal gol, ni asal gol lala pada arta ni entah ni, ini molekuls ni nurut ni dah mana le, ini molekul ada entah ni nurut ni dah mana. Mencerailo, apa? Indahnya ini etin ceriye, amala kandini orang kana kerja ata, adindah indahnya, pasnya indahnya, semua orang kalau nila nurut nadi indah etin ceriye kandigi ada indah molekul nari nila, solid liquid gas ni awasnya ni lala, pada artanggal indahnya ini molekul inde, adanya tanmahatra kala nirmi damane, menstrual lah. Okay, apa yang dah anda lalui? Manusia lalu molekul nari ni leh. Molekul nari yang dah ni, yang dah ni ada ini guna guna lakukan dah, leh. Tiap ceriye kani gaya ane deh. Al guna guna kan ni lalu terutama ada ini tiap ceriye kani gaya ane itu barang ini deh. Molekul nari ini ada. Tiap ceriye kani gaya ane itu barang ini deh. Molekul nari ini ada. Tiap ceriye kani gaya ane itu barang ini deh. Molekul nari ini ada. Tiap ceriye kani gaya ane itu barang ini deh. Molekul nari ini ada. Tiap ceriye kani gaya ane itu barang ini deh. Molekul nari ini ada. Orang substance ini, semua guna guna nila nurutna, ada ini satu pun ceria, kaniye ane ini molekul nari nade. Ni mar kulal lah, okay. Ini pure substance ni dah noka. Pure substance ni orang ni ale, ini dah ni, shudha padar tenggal nari. Only sugar molecules are present in the sugar candy. Ini dah ni, ini sugar candy. Kalikan datil, ada ini tan matra gal matra melale ulade, ada ini molecules matra melale ulade. If a substance contains only one type of molecules, it is known as a pure substance. And then, 
സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഷുഗർ കാൻഡിന്റെ കൽക്കണ്ടത്തിൽ അതിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളത് ഉം അപ്പോ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഷുഗർ കാൻഡി എന്താണ് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ യെസ് അല്ലെ വാട്ടർ ഈസ് എ പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടർ എന്താണ് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ലെറ്റ് എസ് സി മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഈ പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസിന് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ സോൾട്ട് ഉപ്പ് പിന്നെന്താണ് കറിയുപ്പ് അല്ലെ സോൾട്ട് പറഞ്ഞ കറിയുപ്പ് പിന്നെന്താണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പകാരം ഓക്സിജൻ അലൂമിനിയം ഉം കോപ്പർ സിൽവർ വെള്ളി ഗ്ലിസറിൻ പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം പെർബാഗ്രേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ തുരിശ് അതൊക്കെ എന്താണ് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഉം ഓക്കെ അപ്പൊ സോൾട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഓക്സിജൻ അലൂമിനിയം കോപ്പർ സിൽവർ ഗ്ലിസറിൻ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്രേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വേഗം പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് പറയും അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി What molecules will be present in a solution made by dissolving sugar candy in water? ഇനി ഈ ഷുഗർ കാൻഡി കൽക്കണ്ടം വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ലായനിയൽ എന്തെല്ലാം മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇനി വെള്ളം കലക്കിയ വെള്ളത്തിനാണെങ്കിലോ ഒരു എന്താണ് മോളിക്യൂൾ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല ഇത് വാട്ടറും പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ ഷുഗർ ആണ് ഇട്ട് കലക്കുന്നത് ഷുഗറും കൂടി വരും അല്ലേ അപ്പൊ മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് കൽക്കണ്ടം വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ലായനിയിൽ ഏതെല്ലാം മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്തൊക്കെയാ വാട്ടറും പിന്നെന്താണ് ഷുഗർ കാൻഡിയും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഉം ഈ മിക്സ്ചർ എന്താണ് മിശ്രിതം അല്ലെ ഇഫ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ മിക്സ്ചർ എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇനം മോളിക്യൂൾസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ നമ്മളെ മിക്സർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ സാധാരണ ഭക്ഷണം അതിന് മിക്സർ അല്ലെ അതെന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കടലുണ്ട് പിന്നെന്താണ് മറ്റേ ഇത് പുരുഷ സാധനം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ അതിലില്ലേ അപ്പൊ മിക്സ്ചർ ആണ് അല്ലെ അത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇനമുള്ള സാധനങ്ങളെയൊക്കെ എന്താണ് എന്താ പറയാ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇനം മോളിക്യൂൾസ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയും കേട്ടല്ലോ മിക്സ്ചർ മറക്കാക്കാനാണ് ടീച്ചർ മിക്സർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണം ബേക്കറി കിട്ടുന്നില്ലേ അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി മിക്സ്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇനം മോളിക്യൂൾസ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എക്സാമിൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കൊടുത്ത പട്ടിക പരിശോധിക്കുക സബ്സ്റ്റൻസ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസന്റ് എന്താണ് പദാർത്ഥവും അടങ്ങിയ തന്മാത്രകൾ അല്ലെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അതിലെന്തൊക്കെയാ ഷുഗറും വാട്ടറും ഉണ്ട് അല്ലെ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ ഷുഗറും വാട്ടറും സോഡയിലാണെങ്കിലോ ആ എന്തൊക്കെയാ മോളിക്യൂൾസ് അതിലുള്ളത് വാട്ടറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഓക്സിജനിൽ എന്താ ഉള്ളി ഓക്സിജൻ ഇനി എയറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ വാട്ടർ വേപ്പർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ സബ്സ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ അതിൽ പ്രസന്റ് ആണ് ഇനി മെർക്കുറിയിൽ മെർക്കുറി ഉണ്ട് അയേണിൽ അയേൺ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അല്ലെ ബ്ലൂ വിട്രികൾ അനലൈസ് ദ ടേബിൾ and classify them into pure substance and mixture endane ee da table vishagalana cheyidu ive endane pure substance nu mixture enningane tarandirikka adu appo idire edakke mixture undu namukku kandupidikkala pure substance edakke adile oxygen pure substance aanu mercury pure substance iron പിന്നെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇനി മിക്സ്ചർ ഏതൊക്കെയാ സോഡ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സോഡ പിന്നെ എയർ അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മിക്സ്ചർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് തരം തിരിച്ചുകൂടെ ഇനി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഇനി എന്താണ് മിശ്രിതങ്ങൾ പലതരം ഉണ്ട് അല്ലെ മിക്സ്ചേഴ്
ആ അപ്പൊ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എന്താക്കി നമ്മള് നിറച്ച് വെള്ളമെടുത്തു എന്നിട്ട് എന്താക്കി ചോക്ക് പൊടിയും പിന്നെ ഒന്നിലെ ഉപ്പും ഇട്ടു അല്ലെ എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി അല്ലെ ഏർ എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എന്താക്ക രണ്ട് ഗ്ലാസ്സും എന്താണ് ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക അബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിൽ കാണുന്നത് ഉപ്പും ചോക്ക് പൊടിയും വെള്ളത്തിൽ ഒരുപോലെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരുപോലെയാണോ എന്താണ് ലയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് ഉപ്പ് ലൈനിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലൈനി എടുത്ത് ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കുക ഒരു സ്ട്രോ എടുത്തിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്താക്കുക എന്ന് രുചിച്ചു നോക്കുക ഡു ദ ടേസ്റ്റ് ദ സെയിം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ രുചിയാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്താണ് ഏകാത്മക മിശ്രിത അല്ലെ ഇറ്റ് എ മിക്സ്ചർ എക്സിബിറ്റ്സ് ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ത്രൂ ഔട്ട് That mixture is called homogeneous mixture. എ എന്താണ് ഒരു മിക്സ്ചറിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മിക്സ്ചറിനെ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു മിക്സ്ചറിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചറിനെ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഉപ്പിട്ട വെള്ളം കലക്കിയാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഉപ്പിട്ട വെള്ളം എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഹാവിന്റെ ഒബ്സേർവ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ചോക്ക് പൗഡർ ഇൻ വാട്ടർ ആ ദ ചോക്ക് പാർട്ടിക്കൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് യൂണിഫോംലി ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ ചോക്ക് പൊടി കലർത്തിയ എന്താണ് വെള്ളം എന്താണ് ലായനി നിരീക്ഷിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ചോക്ക് കണികകൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ചോക്കിന്റെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കൽസ് ചോക്കിന്റെ പാർട്ടിക്കൽസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ ടേക്ക് സം ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് വാട്ട് ഓൾ പാർട്ടിക്കൽസ് ഡു യു സി അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് യൂണിഫോംലി എന്താണ് അല്പ സംഭാര ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് നിരീക്ഷിക്കൂ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അവ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ഭാഗത്തും സംഭാരത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇഫ് എ മിക്സ്ചർ എക്സിബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ദാറ്റ് മിക്സ്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്താണ് ഒരു മിക്സ്ചറിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് ഈ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഒരു മിക്സറിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഒരു മിക്സറിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ടാബ്ലറ്റ് സം പിക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്താ മിക്സേഴ്സ് എന്താണ് പട്ടികയാക്കാൻ ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസ് നാരങ്ങ വെള്ളം കരിങ്ങാലി വാട്ടർ കരിങ്ങാലി വെള്ളം അല്ലെ ഒബ്സേർവ് ദീസ് മിക്സേഴ്സ് ക്ലോസ് റി ക്ലാസ്ഫൈ ദം ഇൻ ടു ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്താണ് ഈ മിശ്രിതങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുക ഈ മിക്സ്ചേഴ്സിനെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുക ഇവയെ ഹെട്രോജീനിയസ് എന്നും ഹോമോജീനിയസ് എന്നും എന്ന രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഹെട്രോജീനിയസും ഹോമോജീനിയസും മനസ്സിലായല്ലോ ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ ഒരുപാട് മിക്സ്ചേഴ്സ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പക്ഷെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലായിട്ട് അല്ലെ എന്താണ് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുക എന്ത് ഹെട്രോജീനിയസ് പക്ഷെ ഹോമോജീനിയസ് ഒരേ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണം കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഹോമോജീനിയസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഹെട്രോജീനിയസും ഹോമോജീനിയസും മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇനി എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഈ ലാരികൾ പലതരം ഉണ്ട് അല്ലെ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് All solutions are homogeneous mixtures. എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂട്ട് എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ട് സോൾവെന്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു സൊല്യൂഷൻസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഉം അപ്പോ എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് എ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ബട്ട് ഓൾ
എന്താണ് ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഗ്യാസസ് സ്റ്റേറ്റിലും ഉള്ള ഈ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അധിക സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസിലും എന്താണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലല്ല ഉം എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഗ്യാസസ് സ്റ്റേറ്റിലും എന്താണ് ഈ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എക്സാം ഇൻ ദ ടേബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് ഈ ടേബിൾ നോക്കുക അല്ലെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ലായനി എന്താ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്ടികൾ അല്ലെ ഉൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ പിച്ചള ഉം അതിൽ സിങ്കും കോപ്പറും ഉള്ളത് ഈ സോഡയിൽ വാട്ടറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉള്ളത് ഗ്ലിസറിൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഗ്ലിസറിയും വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചത് അല്ലെ അതിൽ ഗ്ലിസറിനും വാട്ടറും ആണ് അല്ലെ ഇനി എയർ വായുവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ എയറിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്ടിക്കൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഈച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് ഈ ഉൾപ്പെട്ട ഈ ഉൾപ്പെട്ട പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ സൊല്യൂഷൻസും ഓരോ ലായനുകളുടെയും ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് കണ്ടെത്തുക അല്ലെ അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തുക കേട്ടോ ബ്രാസ് എന്താണ് സോളിഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ സോളിഡ് അല്ലെ എന്താണ് ബ്രാസ് ഗരം ഗരത്തിൽ ലയിച്ചതാണ് അല്ലെ ബ്രാസ് സോളിഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ സോളിഡ് അല്ലെ എന്താണ് ഈ ദുരുക്കിയിട്ട് പിന്നെയും സോളിഡ് ആവുന്നില്ലേ യെസ് അല്ലെ അതുപോലെ എന്താക്കുകയാണ് ഓരോ ലൈനിലെയും സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഡിന്റെയോ അതുപോലെ നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് മിക്സർ എന്താണ് ഈ മിക്സർ എന്താണ് വേർതിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് വേർതിരിക്കാം നമുക്ക് till now we have discussed a substance that have more than one substance mixed or dissolved can such a substance be separated എന്താണ് ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കൾ കലർന്നതോ ലയിച്ചതോ ആയ പദാർത്ഥങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ പരിശോധിച്ച എന്താ ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കൾ കലർന്നതോ ലയിച്ചതോ ആയ എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് എന്താണ് ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കൾ കലർന്നതോ ലയിച്ചതോ ആയ പദാർത്ഥങ്ങളെ ആണല്ലോ ഞാൻ ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയോ ഇപ്പൊ ബ്രാസ് സോളിഡ് ഡിസോളിൻ സോളിഡ് എന്നാ അപ്പൊ ഈ ബ്രാസിനെ നമുക്ക് പിന്നെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് സം സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റിറുവൽ What will be the result? ഒരു ഗ്ലാസ് ജലത്തിൽ കുറച്ച് മണലിട്ട് നന്നായി ഇളക്കൂ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആഡ് സം സോൾട്ട് വാട്ടർ ടേക്കൺ ഇൻ അനദർ ഗ്ലാസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു സോൾട്ട് മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കൂ ഉപ്പിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡു യു നോട്ടീസ് ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ ഇൻ ദ ടു ഗ്ലാസ്സസ് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒന്നിൽ മണലിട്ട് ഇളക്കി ഒന്നിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഇളക്കി അല്ലെ മണലിട്ട് ഇളക്കിയിൽ മണൽ അടിയിൽ ഊറി കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഇളക്കിയില്ല ഉപ്പ് കാണുന്നുണ്ടോ മണലും വെള്ളവും കലർന്ന മിക്സ്റ്ററിൽ നിന്ന് മണൽ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ട്രൈ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കസിംഗ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണ് കൂട്ടുകാരുമായി ആലോചിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സാൻഡ് ഹെൽപ്ഡ് യു ഇൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദിൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഏത് മണലിന്റെ ഏത് പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് റെക്കോർഡ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ക്യാൻ യു സെപ്പറേറ്റ് സോൾട്ട് ഫ്രം സോൾട്ട് വാട്ടർ ഈ നിങ്ങൾ എന്താണ് മണലിന്റെ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിച്ചതാണ് അല്ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ബുക്കിൽ എഴുതുക ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഡിക്കാൻഡേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് അബോ ആഫ്റ്റർ സെഡിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ എന്താണ് ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടക വസ്തുക്കളെ അടി അടിയിച്ച് മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ലിക്വിഡിനെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് ഡീകാൻഡേഷൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ മണൽ വെള്ളത്തിൽ എന്താക്കി നന്നായി ഇറക്കി അല്ലെ അവിടെ എന്താക്കി അതിൽ കുറച്ച് വെച്ചപ്പോ എന്താ മണൽ മുകളിലുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിനെ ഒഴിവാക്കി അല്ലെ അപ്പൊ
ഊറ്റി എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് ഡീക്കാൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യട്ട